È difficile, a distanza di tanti anni, ricordarsi fatti e episodi successi a Ruvo. Però, talmente è piacevole riandare a quei tempi bellissimi ed è talmente tanta la voglia di raccontare che Antonio, lo russo, racconterà tutto quello che si ricorda. Per esempio, incomincio da quando avevo due o tre anni, che eludendo la protezione di mia mamma, perché mio padre era stato richiamato in guerra, mi sono allontanato da casa e mi sono perso. Ma già da allora ero curioso di sapere e vedere la città che mi ospitava quanto era grande. Vediamo la mia foto di quell'epoca. Ma poi con gli amici si giocava a Porta Castello, sul muraglione, con le papide, de cioè con le figurine e noccioli d'albicocca. Poi a Piazza Dante vedevo quelli più grandi di me che con una chiave sparavano sul muro facendo tanto rumore e fumo. E poi, altro gioco, mettevano sotto un barattolo la polvere da sparo, poggiavano sopra un fiammifero e il barattolo saltava in aria a circa 10 metri di altezza e loro si esaltavano. Ma la polvere da sparo la compravano dalla drogheria che c'era in mezzo a Piazza Dante, gli dicevano la Marchiaun, che era proprio lì di fronte. Poi c'era il baracchino de Carmer, che vendeva le caramelle, le bibite, che era di fronte alla Marchiaun e che abitava Sao Pafrmarasch, cioè a via Fondo Marasco. Era un uomo educato e tranquillo, rispettava tutti, una brava persona. Poi a Piazza Dante, nella villa di fronte al Cinema Vittoria, venivano sempre le giostre con circhi equestri, barche e baracche, nelle quali si sparava col fucile per vincere i premi. Poi nel circo equestre erano divertenti i nani, le cavallerizze, i comici, gli animali, i cavalli, i leoni, tigri, elefanti, insomma, era per noi un miracolo vedere tutte queste cose. Poi con gli amici si andava alla stazione ferroviaria Bari-Barletta, che allora c'era dove oggi fanno il mercato del sabato, a Via Pertini, a scegliere Reschium, sarebbero i carboni, dal mucchio dei carboni, ormai esauriti, che buttavano via i macchinisti e che servivano per scaldare le case con la fracer, col braciere, perché bruciavano bene, riscaldavano bene. Poi, quando imparai bene a circolare dentro Ruvo e che non potessi più perdermi, frequentavo sempre Porta Castello per andare a giocare con gli amici sul muraglione ed anche perché vedevo che il regime fascista 
dava sempre le feste sulla rotonda. Per esempio, mi ricordo che tutti i ragazzini delle scuole elementari si vestivano a balilla, in nero, e sulla rotonda disegnavano con i loro corpicini «Viva il Duce!» e poi altre manifestazioni. Vediamo la foto di un balilla o dei balilla. Ecco i bambini vestiti da balilla, tutti così. Ma a quell'epoca, la sera, dopo le 19, c'era il coprifuoco, e cioè che non si poteva più circolare in ruvo. Poi c'era anche il divieto di tenere accesi in casa i lumi, i lumini, perché non c'era ancora la corrente elettrica, c'era solo per le strade e basta. Guai se ignoravi queste norme, ti portavano subito al palazzo del fascio. Io una sera non vidi che erano già le 19, perché orologi non ce n'erano in giro, nessuno aveva al polso l'orologio. E vidi una guardia fascista che mi inseguiva. Io scappai come un fulmine, tanto che entrando in casa mia neanche mia mamma mi ha visto e mi sono infilato sotto il mio letto. Allora arriva la guardia fascista, signora dov'è suo figlio? Mia mamma gli ha detto non c'è mio figlio, non è ancora tornato, no suo figlio l'ho visto io che è entrato in casa. Mia mamma gli ha detto, guarda, se vuol venire a vedere, qui c'è la casa, entri e guardi lei. Perché in realtà non mi aveva visto neanche lei. Così la guardia fascista si è reso conto che mia mamma era sincera, ha detto qualche altra parola e poi è andato via. Meno male. Dopo, quando sono uscito da sotto il letto, dice mia mamma, ma dov'eri? Ero sotto il letto, ma non ti ho visto. Dica, per forza, mi seguiva un fascista? Cosa aspettavo? Che mi portavano un fascio? Eh no. Poi, forse era l'inizio del 1943, un giorno andavo a trovare gli amici a Porta Castello per giocare. Ma arrivato a Corso Carafa, all'altezza di via Giornatella, alla Strode di Castelgradr, praticamente di fronte al Palazzo Fenicia, sede del fascio, ho visto un gruppo di persone ferme ad aspettare sul marciapiede di fronte e mi sono meravigliato perché a quell'epoca erano vietati gli assembramenti, non potevano stare tante persone insieme sul marciapiede. Allora ho chiesto a un uomo, Kumbo, ero piccolino, per c'è stato do da aspettò? E lui mi disse, stiamo aspettando che vieni fuori dal palazzo del fascio Mussolini. Io non sapevo chi fosse Mussolini, ho detto, beh, non ho da fare niente, aspetto anch'io, così anch'io vedo Mussolini. Allora, a un certo punto, ho visto uscire dal palazzo Fenicia del Fascio due motociclette seguite da una balilla nera e al sedile posteriore era seduto questo Mussolini che questo gruppo aspettava e aveva in testa un basco 
un basco nero. La macchina svoltò verso il Caffè Italia e così vidi Mussolini, che era, mi era sembrato molto dispiaciuto e triste. Era nello stato come quando una persona le cose non vanno tanto bene. Mi meravigliai vedendo Mussolini da solo, seduto dietro all'autista. Perché quando parlava alla radio si sentiva una grande folla che lo applaudiva. Invece quel giorno era seduto dietro da solo, non c'era più nessuno. Ma meno male che la macchina svoltò verso il Caffè Italia, perché se avesse svoltato verso Via Terlizzi, io, Mussolini, non l'avrei mai visto. Vediamo la foto di Mussolini. Ecco, Mussolini era vestito esattamente così, con quel berretto, solo che invece di guardare come nella diapositiva verso sinistra, guardava verso destra, perché la macchina ha svoltato verso destra, verso giù il Caffè Italia. Ma quando sono tornato a casa ho chiesto a mia mamma, Mamma, ma chi è Mussolini? Mia mamma mi disse, Mussolini è quella persona che ha richiamato in guerra tuo padre. Tuo padre è partito il pomeriggio alle 4, alle 16. E tu sei nato a mezzanotte. Praticamente tuo papà per poco, per poche ore non ti ha neanche visto, non ti ha conosciuto. Boh. Intanto a quell'epoca a Ruvo non c'era niente per divertirsi, c'era solo il cinema Vittoria a Piazza Dante. Per esempio al cinema Vittoria ogni pomeriggio c'era sempre la folla, una coda infinita per comprare il biglietto d'ingresso. Poi si proiettavano sempre tanti film che io volevo vedere. Ma mia mamma non mi accompagnava mai perché il mio papà era in guerra e non usciva mai da sola, specialmente di sera. Poi da solo non mi facevano entrare senza essere accompagnato da un maggiorenne perché ero ancora piccolo. Così un pomeriggio mi ha fatto entrare un vicino di casa a vedere il film Miliardi, che follia, del 1942, che il tenore Giuseppe Lugo era anche protagonista del film e cantava anche la colonna sonora di questo film, come quella di apertura, dal titolo Cavallino corri e va, che nessun ti fermerà. Ascoltiamo questo un pochino eh, di questo bellissimo brano del tenore Giuseppe Lugo. Questo poi era l'unico cinema che c'era a Ruvo, il cinema 
vittoria. Ciao, cinema e vittoria. Ti ricordi di me? Ti capisco. Ogni giorno c'era tanta gente che voleva entrare, con code lunghissime, perciò è impossibile ricordarti di me. Hai dato tanta felicità e gioia ai ruvesi che a distanza di tanti anni ti ricordo ancora come se fosse stato ieri. Oggi sei a riposo e in uno stato di abbandono, abbandono totale. Quale sarà il tuo destino? Boh, spero in una tua riqualificazione per continuare ancora a dare tanta gioia e felicità ai ruvesi riaprendo i battenti e proiettando per esempio il bellissimo film Senza tregua il rock and roll che ormai nessuno lo proietta più poi mi ricordo il film La rivincita dell'uomo invisibile del 1944 che si rideva tanto perché si trovavano oggetti spariti, persone che venivano toccate ma non c'era nessuno, insomma, finalmente un film gioioso che si rideva sempre. Poi i figli di nessuno, con Amedeo Nazari del 1951, che si piangeva sempre nel cinema, piangevano tutti, con i fazzoletti ad asciugarsi le lacrime. E questo film si è dato più di due settimane, ogni giorno, ogni giorno, ed era pieno, zeppo il cinema. Uscivano anche piangendo le persone. Io vi consiglio di rivederlo questo film. I figli di nessuno, con Amedeo Nazari, vediamo l'icona. Ecco la locandina, i figli di nessuno, con Amedeo Nazari e Ivone Sanson. Guardatelo, piangerete anche voi. Poi il film La Tunica del 1953 con Richard Barton e Victor Mitchell il primo film a colori e stereo e in cinema scope. Praticamente il cinema Vittoria ha dovuto adeguarsi alla stereofonia perché prima era mono, una, un autoparlante andava bene, invece in stereofonia ci vogliono due diffusori. Perciò quando per esempio Gesù muore sulla croce che c'è quel temporale, i fulmini, lampi, un rumore del fulmine, del lampo, da destra piano piano andava a sinistra e si sentiva come se fossimo noi sul Monte Calvario ad assistere direttamente a quella scena. Invece eravamo nel cinema. Poi Giulietta e Romeo del 1954, che anche a questo film si piangeva perché era commovente. Addirittura la commozione era tanta che volevi tu andare a dire... A Romeo, non ammazzarti che quella lì è ancora viva, non ammazzarti, pensa un po', la gente fremeva e poi quando è successo si piangeva. Poi, ripeto, il film musicale Rock and Roll The Clock del 1956 in bianco e nero con Billy Haley, i Platters. 
dove i ragazzi degli anni 50 ballavano nei tre corridoi. I ragazzi di 13-14 anni si sono riversati tutti nei corridoi a ballare il rock and roll. Talmente questo film stimolava la gioventù e stimolava un'epoca che era già cambiata in America e che con quel film è arrivata a Ruvo. Vediamo la locandina di Rock and Roll The Clock, o senza tregua il rock and roll. È sempre lui. Ecco la locandina di senza tregua il rock and roll, che ormai si sono perse le tracce. Questo film non si trova più in giro, chissà perché. Invece è bello rivederlo. Poi nel 1956 anche il film Don't Knock the Rock, che vuol dire non bussare il rock, con Billy Ely, Little Richard, e sono state serate indimenticabili. Poi quella compagnia musicale di riviste che a Pasqua rappresentò la passione di Cristo, dove Cristo ha alzato la testa e parlava come successe realmente più di duemila anni fa sul Monte Calvario. Anche lì ci fu una grandissima emozione. Poi dopo i primi films western a colori in cinema scope, basta col bianco e nero, dove la sera dopo le 22 era consentito entrare gratuitamente. Pensate come a Ruvo a quell'epoca non c'era proprio niente, solo il cinema Vittoria, perché molte persone si guardavano il film due o tre volte, pensate. Ciao cinema Vittoria, ti faccio tanti e tanti auguri. Sei stato un bel ricordo, sei un bel ricordo e sarai sempre un bel ricordo. Ciao. Poi, parlando sempre del cinema Vittoria, a vendere le bibite gassose, caramelle, granite, eccetera, all'esterno c'era un certo Michele, che aveva anche un po' la gobba e abitava a Via Speranza ed era un ragazzo bravissimo ed educatissimo. E poi suonava anche bene la batteria in un complesso musicale di Ruvo che si notava di più nel periodo che portavano in giro le maschere d'Austradona. Altro argomento, all'epoca fascista gli alimenti erano tutti razionati, come la pasta, lo zucchero, il pane, eccetera. Si andava con la tessera e i bollini in un negozio che distribuiva questi viveri. E ce n'era uno di fronte alla farmacia di Caputi, che gli dicevano a Michael Stoss, Michele Stasi, e l'altro a fianco del ferramenta Brucoli, a Porcastid. Il pane era di colore scuro, ma una volta a Porta Castello mi hanno dato il pane bianco, che era anche più saporito. Poi le razioni non bastavano mai, così si scatenò il contrabbando di tutti i generi alimentari. Scusate, ma ogni tanto devo correggere l'esposizione. Ma il 25 luglio del 1943 Mussolini fu arrestato 
e perciò cadde il regime fascista. A Ruvo, per esempio, alle 10 del mattino suonavano tutte le campane delle chiese di Ruvo. Io stavo giocando al largo cattedrale e mi meravigliai del, del fenomeno. Poi vidi tanta gente, mare di gente, che si dirigeva verso Piazza Dante e chiesi a un uomo, Combo, perché sto a fecei? Perché sto tanta gente? E lui mi disse, è caduto un fascio, è caduto il fascismo. Io stavo giocando, non avevo da fare niente e dissi, beh, mi aggrego anch'io, così vedo anch'io qualche cosa, perché non c'era, a quell'epoca movimenti non ce n'erano, era tutto fermo, eravamo sempre eh, col coprifuoco, diciamo. Eh. Allora, seguì anch'io quella folla, che entrarono nell'ufficio delle guardie campestri di Corso Cavour, all'altezza di via Giabattista Vico, e buttarono fuori tutto, raccoglitori, tavoli, sedie, e del, e del tutto fecero un falò, bruciarono tutto. Io mi sentivo in pericolo, perché non era una cosa normale, buttare fuori tutti e bruciare. Allora mi sono portato al marciapiede di fronte, tanto a Corso Cavour i marciapiedi sono larghi, perciò mi sono portato lì e vedevo, oh, arrivavano a me, fino a me i fermagli, spilli, eh, matite, e meno male che erano quelle, se arrivavo a qualche tavolo, guai. Poi dopo che hanno finito lì di buttare fuori tutto e bruciare, tutta la folla si rigira, se volte in dread, e andava verso il centro. Si dirigevano verso il palazzo del fascio, dove io vidi Mussolini, e fecero la stessa cosa. Ma qui buttarono giù dal primo piano anche i due stemma del fascio e fecero un altro falò. Poi mentre tutta la folla si dirigeva verso Porta Castello io chiesi ad un uomo ed ora a Doshot dove andate? E lui mi disse, andiamo a trovare tutti i fascisti alle case. Io ero stanco e non li seguì, non li seguì più e mi fermai a Porta Castello. Dopo un po' di tempo questa folla tornò indietro a Porta Castello ed io vidi ancora quell'uomo che avevo chiesto prima. E chiesi, allora, la vita a Chiotro fascista? E lui mi disse, no, neanche uno, sono tutti scappati, hanno sparisciuto tutti. Vediamo lo stemma del fascio com'era. Ecco lo stemma del fascio, era un fascio con una lancia centrale con un'ascia, un'accetta, non so. E sotto è scritto stemma del partito nazionale fascista. Ecco, a Corso Carafa c'erano due fasci a primo piano, tutti e due li hanno buttati giù. Ma io che ero un ragazzino e non capivo niente di politica, e non sapevo neanche cosa stesse succedendo. Dopo la caduta del fascio, 
ho visto che a Porta Castello il regime non dava più le feste e rimasi dispiaciuto. Ma poi, dato che l'Italia in guerra era alleata con la Germania, i tedeschi pensarono ad un tradimento degli italiani con la caduta del fascio e rimasero in Italia per vendicarsi e ammazzavano tutti gli italiani che incontravano, anche gli innocenti. Allora l'Italia chiese aiuto all'America e subito sbarcarono in Italia i soldati americani. Gli americani a Ruvo scelsero come loro residenza il palazzo Iatta. Poi un po' di Corso Carafa, Porta Noè, tutto Corso Cavour e si recintarono con filo spinato con pattugliamento 24 ore su 24 ore. Ricordo che il filo spinato incominciava tra l'attuale bar Arcobaleno a Portenò e l'inizio di Palazzo Iatta. A causa di questa recinzione, praticamente, dalla farmacia di Caputi, una persona, per andare a Via Crocifisso, che è di fronte, doveva fare il giro da Corso Antonio Iatta, da vicino alle monache. Poi i soldati americani erano misti, bianchi e neri. Io, piccolino, molto ingenuo, spontaneamente chiesi a mia mamma, mamma, di che colore è papà, bianco o nero? E logicamente mia mamma mi rispose, ma il tuo papà è bianco come te. Gli americani poi recintarono tutto perché a Corso Cavour avevano i fusti di benzina, di olio, mezzi di trasporto, eccetera. E dato che agli agricoltori ruvesi facevano gola i fusti di ferro di 200 litri vuoti per portarli in campagna a pompare le vigne, cercavano di rubarli di notte e loro li proteggevano con il filo spinato e pattugliamento. Poi ogni domenica davanti al piazzale del Palazzo Iatta, che è grande, davano una festa. Io per non farmi vedere andavo proprio dopo il bar Arcobaleno a vedere attraverso il filo spinato. Vedevo tanti tavoli con coppe di gelato, di birre, bicchieri, poi c'era anche la musica e anche ragazze di ruvo che bevevano e ballavano coi militari americani. Molti americani ubriachi di notte si avventuravano nel centro storico di Ruvo e venivano derubati del portafogli. Poi un piccolo episodio, una piccola curiosità. Se un bambino andava da un militare americano che pattugliava Corso Cavour e gli diceva due parole, così per esempio, lui, il militare americano, ti lanciava una caramella, due. Io non ci credevo, però vidi che era vero. Ma poi, finalmente, il 25 aprile del 1945, Tutta l'Italia fu liberata dai tedeschi e Mussolini il 28 aprile del 1945 fu giustiziato dai partigiani e il partito fascista in Italia fu dichiarato fuori legge. Poi subito ci si preparò per le libere elezioni e incominciò la lunga campagna elettorale. Il partito fascista ormai era fuori legge e non c'era più. C'era un nuovo partito che si chiamava l'uomo qualunque, 
e la sede era a Corso Gramici, proprio dove ora c'è il notaio Berardi. Vediamo l'icona, lo stemma dell'uomo qualunque. Ecco, fronte dell'uomo qualunque, leader Guglielmo Giannini, segretario Guglielmo Giannini, 1946-1949. È un uomo che viene schiacciato, pressato, dentro a una furot. Ecco. Ma durante la lunga campagna elettorale l'uomo qualunque tenne un gomizio a Corso Carafa sulla loggia a primo piano del dottor Caldarola di fronte all'ex palazzo del fascio. Io mi trovavo a Porta Castello quando sentii diverse autombulanze che andavano avanti e dietro dall'ospedale perché l'ospedale di Ruvo allora funzionava bene ed era efficientissimo. An allora, come al solito, mi toccava chiedere sempre, chiesi a un uomo cosa fosse successo e lui mi disse che non hanno la buamb a ugomizzi dell'uomo qualunque. Avevano buttato una bomba sulle persone che ascoltavano il comizio dell'uomo qualunque. Non si è saputo mai chi è stato. Poi, sempre nella campagna elettorale, dall'America arrivavano molti pacchi alimentari che tramite le parrocchie venivano distribuiti alle famiglie meno abbienti. Io vedevo tanta gente che usciva dalla parrocchia di San Domenico con il pacco alimentare sulle spalle. Poi si svolgevano molte processioni, quasi ogni giorno, che partivano dalla cattedrale e tutti cantavano O oh, bianco fiore, simbolo d'amore. Vediamo. Questo era il brano che cantavano tutti alla processione. Abbiamo visto De Gasperi e poi dietro c'era lo stemma della democrazia cristiana che vedremo dopo. E queste processioni ogni volta si concludevano con una predica tenuta nella cattedrale da un monaco bravissimo e che i suoi discorsi lasciava a bocca aperta a tutti e veniva da Bari ogni volta, ma teneva anche i comizi il senatore Onofrio Iannuzzi, sarebbe quel parlamentare che si è interessato per far costruire la ferrovia Bari-Barletta, che c'è adesso. La stazione è all'estramurale Scarlatti, che veniva da Andria e che incantava anche lui le masse, le folle, sapeva parlare bene, Vediamo quest'uomo. Ecco il senatore Onofrio Iannuzzi, parlamentare italiano del Senato della Repubblica, luogo di nascita Andria, 
data di nascita 1 novembre 1902, incantava le folle quest'uomo. Ma poi è venuto anche a tenere un comizio a Porta Castello il senatore Carlo Del Croix del partito monarchico che tenne proprio il comizio sopra il muraglione a Porta Castello e che era seduto su una sedia a rotelle. Ma io, stando in mezzo al pubblico, sentivo dire che questo senatore era fascista. Però io no, non sapevo di politica, non mi sentivo così e basta. Insomma, finalmente il 18 aprile 1948 si sono tenute le libere elezioni politiche italiane per il rinnovo dei due rami del Parlamento e i candidati erano tre. Alcide De Gasperi per la democrazia cristiana, Palmiro Togliatti per il fronte democratico popolare e Ivan Matteo Lombardo per unità socialista. Vediamo la locandina. Ecco questi tre uomini che si contendevano il 18 aprile 48 di amministrare l'Italia. Alcide De Gasperi, presidente della democrazia cristiana, Palmiro Togliatti, segretario fronte democratico popolare e Ivan Matteo Lombardo, segretario unità socialista. Il risultato delle votazioni? Subito. Alle votazioni la democrazia cristiana si aggiudicò la maggioranza relativa dei voti e quella assoluta dei seggi. Perciò l'Italia venne amministrata dalla democrazia cristiana. Vediamo lo stemma della democrazia cristiana. Qual era? Ecco lo stemma della democrazia cristiana. Dal 1943, Libertas. Questo era lo stemma. Allora, ciao ragazzi, io vi saluto. Abbiamo passato 43 minuti bellissimi, assieme. Speriamo che sia stato anche di vostro gradimento. Vi saluto e vi do un arrivederci, a presto, anzi prestissimo. Ciao, ciao, ciao a tutti.